两个只是很重要的位置，一个 s e l m o s 一个 h y p e l m o s s e l m o s 是秋，我想大家在谈生理的时候一定会谈到它，因为视觉的也好，或听觉的也好，很多其他的感觉都好，它一定要通过 s e l m o s 所以有 LGN、NGN， 可以吗？所以它可以把它视为是一个感觉接感感觉讯息传递到大脑皮质之前的一个中介站，它可以借此去调整，或是调配这些讯息的一个传递的一个状况强弱。所以这是 thalamus 所扮演的一个重要功能。而 hypothalamus 呢，它虽然位于比较下面的地方，但是它的功能也不会不需不能小觑哦。最主要是它跟我们一些所谓的一些我们觉得重要的一些能力是有关的。它可以调节你的代谢能力，调节你的饮食，调节你的一个性行为，调整你的情绪。所以我记得是在去年吧，因为有时候我们就会聊到谈到那个 hypothalamus 的一些功能，刚好在有一次课程当中谈到，报纸上或是好像在那个网络上有提到一个女生，那女生呢，就是之前还是一个蛮保守的人哦，后但是有一段时间大家发现她怪怪的。他的性行为啊、嗯、暴增，而且都找不同的对象。我的对象不包含是不只是人，好不好？哦，就是很多对象都可以。那大家都觉得说这样子太太可怕了，大多数人会觉得哇，这样子太太猛了吧？怎么会这样？后来他的家人大概就看不下去啦，啊，就把他带去看医生。就后来做一个比较精密的一个检测之后，发现他的 h y p e r t h e r m o s 好像是肿瘤，压迫到他。使他的一些性行为的调节出了问题，所以如果大家发现你身边，哈，你自己当然不会发现自己有异常，因为你就觉得你会把它合理化的很好。如果你发现你身边有一些人有一些怪异的行为的时候，嗯，如果可以的话，先去做一些健康检查是有帮助的。如果可以找到一个正确的一个原因，做一个治疗，我想可以防止那个疾病啊继续扩大。好，所以 hypothalamus。它也许看起来好像哎只是调配啊，但是它调配出了问题的时候，这个行为真的还是蛮吓人的。或者是应该，那这边有提到饮食，还有那个呃吃，还有饮食。请问大家在生理心理学有没有去谈到饮食行为？有吗？对，好，所以在 h y p e r t h e r m o s 呢，它有一个饱食中枢，对不对？还有一个饥饿中枢。所以，当一些不同的一个刺激的时候，可以让你一直吃不饱；，或是当不同的刺激的时候，可以让你啊吃怎么吃，就是一下子就会厌食，就不想吃东西，饿到死。好，所以 h a p p e n e s s 的功能是非常的重要的。所以我们把 l i m b i c system 做个简单的一个摘要、哦，它主要是控制我们的情绪态度。那今天呢，我们可以透过它去调整我们的一些啊、呃、情绪的讯息。那尤其是里面也有 hypothalamus， 所以它也可以跟我们的去呃透过情绪啊，或是这些调整调节的时候，也会影响到我们的记忆。除此之外 ，hypothalamus 的地方，我们刚才说跟饮食行为有关，但是它跟睡眠本身也是有关系的，调整你的生理时钟，整个生理的一个状况。所以如果有一些像呃，我也忘记什么时候，有一阵子大家就会科学家就要想去了解说我们有没有什么办法。可以去呃吃个某个药，或是用的某个机制，来使得我们如果在坐飞机的时候、呃、有时差，或是从一个国家到另外一个国家有时差的时候，哎，怎么来去治疗，或是怎么来去调节、呃，这部分也是很有趣的。好，那接下来呢，一样属于 big system system 当中 basal ganglia。不过这个 basal ganglia 要谈的话，就是没完没了。所以会非常非常的多。那这边请大家记住，它主要的功能跟动作执行有关，跟动作有关。好，所以在这个地方如果有问题或是受到影响的时候，就会使它的动作失调，或是动作调整是有困难的。所以大家需要知道两类病人，不过这两类病人应该还蛮好记的，因为他们两个还蛮对比的。一个是不太好动 ，Parkinson disease， 他就不太能动，或是他要起开始产生运动的时候是有困难。你可以把它想象成它的抑制机制太强的，使它不太容易动。另外一个是 Huntington disease， 有一呃中文有些把它翻译成舞蹈症，现在把它翻译成舞蹈症就是它这边三步五时那边动来动去动来动去。那你可以把它想成是
，这些 Huntington disease 的 patient 呢，他的运动抑制机制太弱了，使得他不应该动的时候还在那乱动。不过很抱歉，他们不是能够自己控制，是因为这些呃神经的一个运输或是传导的过程当中发生的困难，所以这是 f a c i a l ganglia 里头的一个重要的一个功能，跟运动执行调配有关系。啊，没了，对，我们也可以想更多啦，好，好，有机会我们再来想更多。那在 deep brain 里头呢，我们在前面讲的是 f o r e brain， 对不对？那像我们稍微往比较后面一点的，然后是中下一点，好，我们去看 mid brain。好， mid brain 里头呢，我们来看说，既然叫 mid brain， 然后就是位于比较中间的，就是整个大脑比较中间的一个区域。那有几个重要的区域，事实上可能大家都有一些印象，因为我们在去谈视觉、听觉的时候，一定去谈这些神经细胞，好，尤其是这个。s u p e r i o c l i c u l a 有印象吗？位于中脑的上颌，以及位于中脑的 inferior c l i c u l a 跟听觉处有关。所以视觉传递的过过路程呢，我竟然只经过那个视丘 LGN， 呃，对不下视呃视丘 LGN 而已，没有经过中脑 s u p e r i o c l i c u l a 听觉的一样，不是只有经过 M MGN， 也有经过 inferior c l i c u l a 嗯。在后来的一些研究发现说，为什么有些人啊，他的一些 B1 视觉主要皮质受伤，他就会声称他看不到。但是实际上，你请他硬猜，哎，你猜的讯息是出现在左边还是右边？他猜的几率居然高于百分之五十，甚至更高，七成八成。如果 B1 已经受伤，没有办法去接收讯息，为什么他还可以猜对？那这类的病友把称为视盲，他感觉他是看不到任何的东西，但是他都猜得对。啊，心理学家或是生理学家，他们去一些呃，通过一些实验推论，有可能这些视觉传递的过程当中，我竟然只有经过 LGN 之后传递到 B1， 有可能我们可以跳过 B1， 透过另外一条路径，经由 superior c l i c u l a 通过 superior c l i c u l a 传递到 B1 之后的一个那个神经细胞，使得讯息可以继续处理，只是你没有意识到而已。那在 m i b r a n 呢，除了这个跟感觉有关的重要两个神经细胞核之外呢，还有一个也是啊非常的重要的那个系统 reticular activating system， 我把它称为 RAS。那这个部分我是以前在念书的时候最讨厌的地方，为什么呢？因为它没有一个形状，它是遍布在就是遍布在蛮多啊不同结构的一个神经细胞群、细胞核、细胞群。所以你可以看到，说它也是给它一个 system， 因为你不能说它是个 nuclear 聚集在一起的神经细胞群。那不过这个位置呢，它非常的重要的原因是在于，你今天警醒的程度，你现在是要醒着，努力要让自己醒着，你要有办法做到这样子清醒的状况，都必须要靠这个 RAS 来帮助你。相对的，你要让自己睡觉，你没有这种困难吗？要让自己睡觉，还好。到了稍微年纪比较大一点，你会发现要让自己睡着或是让自己清醒，有时候还蛮难的。你们是要让自己清醒很难，是不是？好像自己睡觉还蛮容易，就是去上课就可以了，对不对？不是说你们而已哦，事实上我也是啊。或是你们去看一些政府官员，记者不是很喜欢拍他们上听那个施政报告的时候睡觉吗？只要是人听一段。很冗长，或是听一段很学术、很枯燥，或是需要死记的东西的东西，呃，那些讯息的时候，一定都会激发他的 RAS 系统，开始慢慢进入想睡觉的一个状态。所以，这个 RAS 的这个系统对我们的警醒，不管睡着或是清醒的状况，都是非常重要的。它可以借此去调节。那所以我们说它是跟那个 alertness 警醒、警觉的一个情况，就是睡眠以及意识的一个层次状况有关。那最后一个位置就是呃，也位于中脑，但是脑干 brain stem。这个位置通常我们不会说它跟什么认知功能有关，但是它是跟整个生命维系有关。那所以你维系的时候，你也一样可能必须要警醒。如果你进入昏迷状况的话，我、哦、这个时候我们第一个动作可能是先检查你的这个 brain s t a n d 是不是 OK 的，有没有出血，有没有什么问题。所以，当一些紧急状况，第一个
是，如果你是没有意识，意识是不清醒的时候，有可能是你的 brain stem 有问题，这个时候要赶快先救，不要管你会不会说话了。好，好，最后一个部分 kid brain 啊，不过这个地方可以跟大家讲，我跟我们的整个大脑运作，像应该说跟我们心理学家所要探讨的认知运作关联性又更小，除了这个区域之外，这个是什么？ c e l e b e l l u m 小脑，除了小脑之外，我们等一下来谈它。那所以上面这两个大家可以看一看，过去感觉一下它是什么就好。m e n d u l a 好像我忘记中文翻译成什么，大家可以去查查一下。m e n d u l a 还有 Pons，Pons 是小脑。这几个区域呢，实际上都比较是跟整个维生系统，在讯息传递的过程比较有关，然后是转接站。那跟认知功能比较有关，在 hit brain 里头就是这个 cell b a l l a n c e 我可以跟大家讲说，这些研究人员到目前为止呢，还搞不定 cell b a l l a n c e 的功能。大家觉得说，传统我们在健康教育的学到 cell b a l l a n c e 可能是跟动作平衡有关，对不对？那但是我们透过 n m i 的研究或是 PET 的研究，就发现好奇怪哦，为什么做任何事情 cell b a l l a n c e 都有力量，都有激发？我们明明已经坐在那边，什么都没有动啊，那为什么随着 Bella Bella 它都会有激发的一个现象？所以后来有一些研究者开始重新去检视我们小脑的一个功能，认为它可能不是只是做一些呃动作处理或是平衡系统的功能而已，有一些高层次的认知活动可能跟它有关。例如在语言当中，我们觉得它有可能就是负责时间序列这样处理的功能。所以在你要去听到、听懂我在讲这句话，你必须要去处理。我知道啊，你必须要去处理这些因素。你要知道哪些东西是组合在一起的，哪个是空格，接下来哪些东西又是组合在一起的。这些时间讯息的一个处理，有可能就是和大家阿爸扮演一个重要的一个角色。好，那另外呢，我们大脑还有好多好多的那个。不同的一些脑区域有，对不对？好，那不过在我们看时间差不多，我们今天就到这边先打住，好不好？那后面的部分，我想，嗯，我们可以考虑哈、哦，要不要在下次的部分再来去做个说明哈？我这边是帮大家再做一个简单的一个整理，前面我提到几个比较重要的脑回，哈、哦，比较重要的一个区域，它们相对应的一个功能。在后面我们还有，呃，对，因为这一章还有好多好多的 slide， 后面主要是去谈一些其他的一个重要的一个结构，例如说左右脑连接的 c o x c l o s a l 有印象吗？胼胝体，这个部分呢，也许、呃、它不是什么，它不是神经细胞本身，但是它是神经细胞的伸出去的 axon 突触，借此把讯息传到对侧脑。那如果这个这样子的一个传递的过程被破坏的时候，实际上你也可以发现，这个个体会发生非常奇怪的事情。那我们下个星期再从这个角度来去看这些脑伤病人啊，尤其是 c o x c l o s a l 胼胝体被破坏的时候，他的一个行为到底发生了什么样的一个状况？好，所以我们今天大概简单的介绍一下，呃，认知心理学的一个谈的内容。啊，以及我们在后面两个小时去谈整个大脑的结构，以及呃，我们研究大脑，或是研究神经，呃，可以用的一些方法。那这部分呢、哦、是需要花时间去研读的，所以请大家如果有空，早点准备，啊，那对你们也会比较有帮助，可以吗？有没有问题？应该会说大家是不是要下课了？对不对？那如果没有问题的话，我们今天就到这边。